நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்நேரம் <laughs> <laughs> சரி ஓகே சின்னா ஓகே ஓகேவா இவரை புரிஞ்சுக்கவே முடியல இவரால் இப்படி கூட நடந்துக்க முடியுமா அக்கா மேல இவருக்கு எவ்வளோ பாசம் எவ்வளோ அக்கறை ஆனா என் மேல எவ்வளோ வெறுப்பு கொஞ்சம் <laughs> அத பத்தி நீங்க என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல ஏன் கணங்க சொல்லல இதனால தான் நான் சொல்ல இப்ப பாத்தல நீ எப்படி பயப்படுறேன்னு அதனால தான் ஸ்ருதி ஏயும் மாமாவும் கடைக்கு அனுப்பி மருந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னே அவ்ளோதான் வாட் அவங்க ரெண்டு பேரும் நேத்து மெடிசன் வாங்க வா போனாங்க ஆமா சின்ன நான் தான் அவங்க கிட்ட இத பத்தி இவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னே சாரி ஓ நானும் ஒழுங்கு மரியாதையா நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஒரு <laughs>
ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் கையில கிடைச்சதுன்னா அத நல்ல சகனும் சொல்லுவாங்க இல்லையா பாட்டி அப்படி நீங்க என்ன நல்ல காரியத்தை செய்ய போறீங்க மாப்பிள்ள அத பத்தி என்கிட்ட சொல்லலாம்ல நீங்க பண்ண போறது தான் இன்னைக்கு காலையில விடிஞ்சது என்கிட்ட புதிர் போட்டு பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா என்ன இத பாருங்க பாட்டிமா இது ஒன்னும் சாதாரணமான கயிறு இல்ல இது ரொம்பவே புகழ் வாய்ந்த ஒரு சாமிஜி கிட்ட இருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தது என்னோட கிளைண்ட் தான் எனக்கு இதை கொடுத்தாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இதை மட்டும் என் கூடவே வச்சுட்டு இருந்தனா எல்லாமே நல்லதா நடக்கும்னு சொன்னாரு இந்த விஷயத்த பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதும் நான் என்ன நினைச்சேன்னா இத நம்ம சின்ன கிட்ட கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன் இது அப்படியே அவரோட பர்சலையா இருக்கட்டுமே ஏன்னா ரொம்ப நாளாவே வேலை விஷயமா அவரு கொஞ்சம் டென்ஷனாவே இருக்காருல்ல எல்லாரு மேலயும் உங்களுக்கு எவ்வளவு அக்கறை மாப்பிள்ள இதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாப்பிள்ள நீங்க சொல்றது என்னமோ உண்மைதான் பாட்டி ஆனா சின்னவ பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் அவரு கொஞ்சம் கூட நம்புறதே கிடையாது நான் தான் சொல்றேன்ல நான் எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ண இந்த கயிறை கொடுத்தாலும் அவர் வாங்கவே மாட்டாரு பாட்டி ஆனா ஒண்ணு இந்த கயிறை நீங்க அவர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப வேணா அவரு நானா ஆ சரிங்க மாப்பிள்ள அப்படின்னு <laughs> அதுதான் உன்னோட பர்ஸ் இந்த கைத்தை பர்சில இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் உறுதிப்படுத்திக்க நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அத்தமா கீழே டிரெஸ் கடைக்காரர் வந்திருக்காரு இந்த டிரெஸ் அவருக்கு கொடுக்கணும் எடுத்துட்டு போ ஹலோ ஹாய் பாய் பாய் அப்புறம் அத்தமா இந்த ட்ரெஸ்ல நீங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தீங்க ஆஹா ஸ்டேஜ்ல நான் ஃபால் டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் அழகா இருந்திருப்பனே இல்லையா இல்ல இல்ல எனக்கே ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது போதும் போதும் போதும்மா சும்மா என்கிட்ட வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காத எனக்கு பிடிக்காது மா முதல்ல என்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லு அந்த வீணாவை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக நீ கஷ்டப்பட்டு என்னென்னமோ பண்ணியே அந்த பானையே ஏன் உடச்சனதான் இன்னும் புரியல அத உடச்சதுல உனக்கு சந்தோஷமா இருந்ததா இல்ல நான் கீழ விழணுங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணியா எல்லாம் ஏன் தப்புதான் நான் ஜோடிய ரொம்ப தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பேசாம நான் லக்ஷ்மணனா மாறி இருந்திருக்கணும் நீ சூர்ப நகையா வேஷம் போட்டு இருந்திருக்கணும் அப்பதானே ஸ்டேஜ்ல நிக்க வச்சு உன்னோட நோச கட் பண்ண முடியும் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாவது இருந்திருக்கும் இந்த கயிறு அம்மன் கோயில இருந்து கொண்டு வந்த கயிறு என்னோட விருப்பம் என்னன்னா இந்த கயிறை உன்னோட பரிசுல வச்சுக்கணும் அப்பதான் உன்னோட பிசினஸ்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம இருக்கும் பாட்டி இதுல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு உங்களுக்கும் தெரியும்ல என்னோட சக்சஸ்க்கான ரீசன் எது கிடையாது சரி சின்ன உனக்கு எது சரின்னு படுதோ அப்படியே செய் ஆனா நீ இதுக்கு ஒருவேளை சம்மதிச்சிருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஒரு நம்பிக்கையும் வந்திருக்கும் ஆனா உனக்கு தான் இதுல எல்லாம் நான் சொல்றேன் எனக்கு சுத்தமா எனக்கு இதுல நம்பிக்கை கிடையாது நான் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மைதா கால மனுஷங்களை மாத்துறது உண்மைதா சின்ன இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் தானே இதை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதால எதுவும் ஆக போறது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயம் ராணி அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவு வேதனைப்படுவா இல்ல 
பரவாயில்ல இருக்கட்டு விடுங்க மாப்பிள்ள எனக்கு சின்ன பத்தி தெரியும் இதுக்கு மேல இவனை கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் ஓகே ஓகே இந்த எமோஷனல் ட்ராமா எல்லாம் நான் ஏன் தான் எனக்கே தெரியல கொடுங்க தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க சின்ன தெரியாம தடுக்கி விட்டுருச்சு சாரி சாரி சின்ன நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்ச விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லாக்கர் சாவிய பர்சல் தான் வச்சுட்டு இருக்கீங்களா சின்ன இப்ப அந்த சாவி என் கையில கிடைச்சா அதுவே போதும் உனக்கு ஷியோரா தெரியுமா அந்த ஃபைல் ஆஃபீஸ்ல இல்லைன்னு ஓகே உன்னோடவே இருக்கு நான் தேடுற என்னோட முக்கியமான ஃபைல் கிடைக்கல இந்த வீட்டுக்கு நீ வந்ததுல இருந்து அமர் ஆபீஸ் கேபின்ல மறுபடியும் செக் பண்ண அந்த ஃபைல் அங்கதான் இருக்கு வாட் உன்னோட ஸ்ருதி அண்ணி இங்க இல்ல அப்புறமா கால் பண்ற நீ பேசாம இருக்கிறதும் நல்லதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு சுக்லா கிட்ட சொல்லி ஃபுட் சர்வீஸ் அவரே பாத்துக்க சொல்லு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே அவரே பாத்துப்பாரு இன்னைக்கு நீ ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் வர வேண்டாம் என் லைஃப கொஞ்சமாவது ஒழுங்கா இருக்க விடு அதுவும் இல்லாம நீ என்ன பண்ணாலும் இந்த ரூம விட்டு உன்னை வெளியில அனுப்ப முடியாது எப்படி இருந்தாலும் நீ இந்த ரூம்ல தான் இருந்தாக்கணும் எனக்கு அவர் முகத்தை பார்க்க கூட இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னா சரி லக்ஷ்மி இனிமே நான் இவர் முகத்தை பார்க்க மாட்டேன் ஹலோ அத்த நான் தான் ஸ்ருதி பேசுறேன் மணி எட்டாயிடுச்சு நீங்க டேப்லெட் எடுத்தீங்களா அக்கா நீங்க அங்க தங்கிருக்கணும்னு என்ன விஷயம் நீங்க பேசாம ஓகே ஓகேக்கா ஃபைன் யூ டேக் கேர் ஓகேக்கா ஸ்ருதி ஸ்ருதி எங்க ரொம்ப நேரமா அவளை காணும் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறது நல்லதுதான் கொஞ்ச நேரம் நான் அமைதியா இருக்கலாம்
அஸ்வின் தம்பி எல்லாருமே கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா வேணா ஸ்ருதியமாவுக்கு ஏதாவது வேணுங்களா நான் ஏதாவது கேட்டேனா ஏதாவது வேணுங்களா உட்காரு <laughs> வாரத்துக்கு அஞ்சு நாள் எல்லாரும் இங்க வந்துடணும் ஏழுல இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் சரியா இது சுத்தியோட குரல் தானே ஆனா எங்க இருக்கா வாட் தஸ் கோயிங் ஆன் 